당장 민주당과 민주당 대선 주자들은 국민의힘 게이트라며 총공세에 나섰습니다. 국민의힘 대선 주자들도 곽 의원의 출당을 요구했는데 곽 의원은 당을 떠나기로 했습니다. 김수영 기자입니다. 이재명 경기지사는 박상도 의원 아들의 50억 원 수령에 대해 국민의힘이 호건 비리 세력과 결탁한 부정부패 세력이라는 사실이 입증됐다는 입장을 냈습니다. 국힘 정권 인사들이 그 민간 업체에 곽상도 원요철 줄줄이 있는데 제게 눈꽃만한 허물이라도 있었으면 가만 두었겠습니까 여러분. 송영길 민주당 대표는 90년대생 대한민국 청년들의 가슴이 무너질 것이라고 비판한 뒤 국민의힘과 박근혜 인사들이 속속 화천대유로 집결한 것이라고 주장했습니다. 곽 의원은 문재인 대통령 자녀에 대한 특혜 의혹을 제기해 왔는데 추미애 전 법무장관은 대통령 아들이란 이유로 예술 재능도 부정했던 곽 의원이라며 평소 그의 소신대로 철저하게 제대로 수사라고 목소리를 높였습니다. 국민의힘 주자들 사이에선 당이 곽 의원에 대해 강도 높은 조치를 하란 요구가 잇따랐습니다. 유승민 전 의원과 원희룡 전 대주사는 제명이나 출당을 요구했습니다. 홍준표 의원 캠프도 읍참 마속의 심정으로 결단하라고 촉구했습니다. 윤석열 전 검찰총장 측은 곽 의원 아들 의혹에 대해 일반 통념이나 상식에 비춰 대단히 이례적이라며 대장동의 다른 모든 의혹과 함께 특검 수사로 철저히 규명돼야 한다고 주장했습니다. 국민의힘은 긴급 최고위까지 소집했는데 곽 의원은 결국 당의 탈당계를 제출했습니다. SBS 김수영입니다.